U današnjem video radu analiziram vest da najbolji ruski glavni borbeni tank T-14 Armata dobija moćni top kalibra 152 mm. To je izjavio generalni direktor državne korporacije Rostek, Sergej Čemezov, a ova korporacija se između ostalog bavi projektom razvoja povećanja vatrene moći novog tanka T-14 Armata. Prema rečima šefa korporacije Rostek, u bliskoj budućnosti ova korporacija će moći da pokaže rezultate svog rada, a tiče se da će tank T-14 Armata značajno povećati svoju borbenu moć i potencijal za upotrebu zoni borbenih dejstava. Kako je Čemezov dalje naveo u intervju za medijsku agenciju RIA Novosti, tank je prelep, pun novih elektronskih sistema i ima sledeću generaciju sistema za upravljanje vatrom. Vojni stručnici napominju da će tank T-14 dobiti top kolibra 152 mm, u čemu se već dugo razgovara o opremanju ovog glavnog borbenog tanka nove generacije. Prvi tankovi T-14 armata su bili opremljeni glatkocevnim topom 2A82 i 1S kalibra 125 mm. Top kalibra 152 mm su Rusi pokušali da instaliraju i na tank T-72 kao i na prototipove tankova objekat 292 sa topom LP-83 kao i prototip tanka objekat 195 i topom 2A83 dužine cevi 55 kalibara. Pored toga dobili su protiv vazduhu povnodaljinski upravljivanu stanicu sa mitraljezom Kord kalibra 12.7 mm kojom daljinski upravlja komandir ili nišanđija tenka i spregnuti mitraljez tipa PKTM kalibra 7.62 mm. Na uružanji tenka novim topom značajno će poboljšati njegovu vatrenu moć i učiniti ga opasnim za protivnika. Sukub u Ukrajini je odlična šansa za rusku vojnu industriju da u praksi testira karakteristike naružanja, identifikuje postojeće nedostatke i blagovremeno ih ispravi. Za skoro dve godine borbeni dejstava, ruski vojno-industrijski kompleks je značajno povećao efikasnost i produktivnost svog rada, što je ranije u svom govoru primetio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Eksperti smatruje ruski glavni borbeni tank T-14 vrhuncem vojne tehnologije i najnaprednijim tankom na svetu. Novi ruski borbeni tank je nove generacije i nadmoćniji od svih glavnih borbeni tankova kojima raspolažu snage NATO saveza. Ruski zvaničnici za sada nisu navjeli koliko će ovih tankova biti isporučeno, ali se ranije pominjalo da je ugovor potpisan na 100%, a da će kompanija Ural Vagon Zavod do kraja 2025. godine proizvesti oko 200 takvih tenkova. Glavni borbeni tank T-14 je napravljen po univerzalnoj gusjeničnoj platformi Armata i prvi je tank sa izolovanom oklopnom kapsulom za posadu tri člana, sa kupolom na daljinsko upravljanje i sa automatskim mehanizmom za punjenje, što poveća nivo zaštićenosti vojnika i efikasnost otvaranja vatre. Glavne prednosti ruskog glavnog borbenog tenka najnovije generacije su njegova masa, povećani kaliber osnovnog oruđa, odnosno topa, snaga motora i ohlup. T-14 armata se poprilično razlikuje od većine savremenih glavnih borbenih tenkova. Prvi je glavni borbeni tenk sa izolovanom blindiranom kapsulom, a borbena odnosno oružna stanica gde se nalazi top je bez posade, pa top radi automatski, zbog čega je taj deo kompaktniji. Uzimajući obzir sve njegove karakteristike, može se reći da je ovaj glavni borbeni tank po svojim mogućnostima zaista bolji od većine stranih tankova. Tank T-14 je prvi put prikazan na paradi pobjede na Crvenom trgu u Moskvi 2015. godine i tada je obelo odanjeno da ima veliku mobilnost i vatrenu moć. Dužina tanka T-14 armata je 10,8 metara, širina 3,5 metara, visina 3,3 metara, a težak je 48 tona. Motor koji pokreće tank ima takve karakteristike koje mu obezbeđuju da razvije brzinu i do 90 km na čas. Kapacitet rezervuara tanka je dovoljan da tank sa jednim punjenjem pređe daljinu od 500 km. Inače, tank T-14 Armata je među najskupljim tankovima na svetu. 
Konstruktori navode da su poseban akcenat stavili na ergonomiju, tako da se čak i vrlo visoki vojnici u njemu osjećaju udobno, a takođe kažu i da je tank prijetan i lak za vožnju, kao savremeno terensko vozilo. Nedavno je objavljeno i da će tank T-14 Armata biti prvi ruski tank sa toletom, što je bitno za druge borbene misije, a obezbedjen je i zalihama vode i hrane za posadu na dugotrenim borbenim dejstvima. Zvanjična cena nije objavljena, ali vojni eksperti predviđaju da bi nakon probne eksploatacije i uvođenja u serijsku prizvonju tank T-14 Armata mogao da opi jeftini i da se pribuži ceni ruskog tanka T-90M proboj 3 koji košta oko 3,5 miliona dolara, dok cena jednog američkog tanka Abrams M1 A2 SEP V3 premašuje 6 miliona američkih dolara. Na tu konstataciju vojni stručnici dodaju to da nijedan ruski tank nikad nije bio skuplji od američkog Abramsa. Sve u svemu ruske oružene snage će početi da dobijaju apsolutno najmoćniji borbeni tank na svetu, a sa njegovom masovnom serijskom proizvodnjom bi definitivno mogao da donese prevagu u sukubima koje vode ruske oružene snage.